Pernah tak waktu hujan kita sedang menggunakan payung dan kita putar-putarkan payung ini ke kiri dan ke kanan dan kita dapati bahawa air-air pada payung kita ni dia senang untuk terbebas daripada payung kita. Ha, jadi kenapa kesan, uh, kenapa perkara ini berlaku? Kerana kesan inersia. Okey dan kita lihat lagi apa contoh lain untuk kesan inersia ni sebagai contoh ya. Kita ada botol sos. Kita tahu bahawa botol sos ini sos tu dia susah nak keluar. Kadang-kadang dia duduk dekat belah uh, tapak tapak kita punya botol sos tu dan dia tak nak turun ke bawah. Jadi apa kita buat? Kita tolakkan botol sos ni ke bawah dan berhenti serta-merta. Okey dan apa yang berlaku adalah sos ini dia akan turun ke bawah dan keluar. Okey. Jadi ini pun disebabkan inersia. Dan kita tengok untuk situasi yang terakhir yang mana kita ada bas yang mana dia sedang bergerak daripada pegun dia bergerak orang-orang yang ada dalam bas ni terutamanya yang berdiri dia akan tertarik ke belakang. Okey, jadi ini pun disebabkan oleh inersia yang mana sesuatu objek tu dia nak kekal pada keadaan asalnya dalam contoh payung ini air ni dia tengah pegun dekat payung. Jadi bila kita pusingkan dia dia nak kekal pegun maka dia pun terlepas daripada payung ini. Dan untuk contoh yang kedua ni, untuk sos ni, kalau kita lihat, sos ini dia nak kekal berada di atas ni. Tapi bila kita tolakkan dia ke bawah dan kita berhenti serta-merta, maksudnya bila kita gerakkan, dia pun sedang bergerak. Jadi bila kita berhenti, dia nak teruskan bergerak, maka dia pun terjatuh keluar. Dan untuk kes bas ni, kita dah lihat dalam video sebelum ni, apabila penumpang-penumpang ini dia sedang berdiri pegun, okay, bersama dengan bas, bila bas tu bergerak, maka dia pun nak pegun. Sebab itulah dia tertarik ke belakang. Jadi ada juga kesan-kesan inersia yang negatif. Okay, yang sos ini sebagai contoh positif. Yang ini pun positif. Yang ini pun um, yang ini tak ada positif ataupun negatif. Jadi apa contoh yang negatif? Contohnya kalau kita berada dalam sebuah kereta. Terutamanya pemandu. Bila pemandu kereta dia sedang memandu kereta. Okay, dia sedang memandu kereta. Jadi apa yang berlaku adalah bila kereta ini contohnya terlanggar kereta lain, terlanggar kereta lain, penumpang dan juga pemandu ini dia akan tercampak ke hadapan. Jadi ini adalah kesan negatif kerana kalau dia tercampak ke arah steering ataupun ke arah cermin depan ni, dia boleh cedera dan kadang-kadang boleh maut. Jadi apa yang kita boleh gunakan untuk elakkan kesan inersia yang negatif ini? Okay, kalau kita lihat ini inersia negatif sebab dia boleh mencederakan. Jadi apa yang kita buat adalah kita letakkan sebagai contoh kita gunakan tali pinggang keledar. Okay, tali pinggang keledar. Kenapa? Supaya kita dapat ditahan daripada tertolak ke depan. Tali pinggang keledar ni dia akan aa, menahan kita daripada tercampak ke hadapan. Dan dekat steering pun kita ada beg udara. Beg udara ni fungsi dia adalah supaya kita dapat dia macam bantal lah bila kita terlanggar, kita tak terlanggar benda yang keras, kita terlanggar benda yang lembut. Dan ada lagi satu situasi lain sebagai contoh lori yang membawa balak. Ha, lori yang bawa balak, lori yang bawa uh, minyak, okay, lori yang bawa muatan berat ni, kontena kadang-kadang. Okay. Jadi apa yang kita tengok pada contoh lori yang bawa balak. Apa yang dia perlakukan untuk mengelakkan sebagai contohnya lori ini sedang bergerak kemudian tiba-tiba dia berhenti serta-merta kayu ini disebabkan dia ada inersia dan dia sedang bergerak ke depan bila lori berhenti maka inersia menyebabkan kayu ini nak tertolak ke depan apa yang kita boleh gunakan untuk elakkan daripada kayu ini terlanggar pemandu adalah dengan meletakkan struktur besi yang kuat dekat sini jadi bila ada struktur besi yang kuat dia akan langgar struktur besi ini dia akan langgar besi dia tidak langgar Pemandu.